ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാറൻറ്റൈൻ ടൈമിൽ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ബോറടിച്ചിരിക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ബോറിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി യൂസ്ഫുൾ ആക്കാൻ നോക്കുക ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഫോൺ ടി വി ടി വി ഫോൺ ആ ഒരു റുട്ടീനിലായിരിക്കും അവർ അപ്പോൾ അതൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പുസ്തകങ്ങളായിട്ട് കൂട്ടുകൂടിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ അവരിൽ വായനാശീലം വർദ്ധിപ്പിക്കും പിന്നെ പെയിൻറ്റിങ് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മളും അവിടെ കൂടെ കൂടുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി ആയിട്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ഗെയിം എല്ലാം കളിക്കുക പിന്നെ അവരെയും കൂട്ടിയിട്ട് ചെടികളെല്ലാം നട്ടിപ്പിടിപ്പിച്ച് നല്ല ഗാർഡൻ എല്ലാം സെറ്റാക്കുക പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കുക്കിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലെല്ലാം അവരെ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആക്കുക പിന്നെ കുട്ടി റെസിപ്പീസ് എല്ലാം അവരെ കൊണ്ടും ചെയ്യിപ്പിക്കുക പിന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അവരെ മാക്സിമം ഹാപ്പി ആക്കുക ഇപ്പം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് കേക്ക്സ് കുക്കീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് സ്നാക്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് ബേക്കറി സ്നാക്സ് ഒക്കെ വാങ്ങണത് എത്രത്തോളം സേഫ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് കഴുകിയിട്ടെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം സ്നാക്സിനും ഇത് ബേക്കറീസിനും ഒന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഈസി ടേസ്റ്റി പ്ലം കേക്ക് ആണ് അപ്പോൾ പ്ലം കേക്ക് എന്നൊന്നും കേട്ടിട്ട് ആ ഒരു മേജറാവണ്ട നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡിലാണ് ഞാൻ ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കീപ്പ് വാച്ചിങ് ഗൈസ് അപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു പാനിലേക്ക് ഹാഫ് കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്ത പഞ്ചസാര അതാ നല്ലോണം മെൽറ്റായി വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കളറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മൾ പ്ലം കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കുക ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ ആവണ വരെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷെ കരിഞ്ഞ് പോവും ചെയ്യരുത് കരിഞ്ഞ് പോയാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റേ മാറി ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ചേർത്ത ഷുഗർ നല്ലോണം മെൽറ്റായിട്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിലെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണല്ലോ ചേർത്തത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് നല്ലോണം ഇളക്കി കുറുക്കിയിട്ട് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് ആക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ ചേർത്തു ഇനി ഇത് നമ്മൾ കുറുക്കിയിട്ട് ഹാഫ് കപ്പ് ആക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കാരമൽ നല്ലോണം കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് കപ്പായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ നല്ലൊരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കളറായിരിക്കും നമ്മുടെ ഏകദേശം ഇത് കളറായിരിക്കും നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ കരിഞ്ഞ് പോവാണ്ട് നോക്കുക കരിഞ്ഞ് പോയാൽ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോവും ഇനി ഇത് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് പഞ്ചസാരയിലേക്ക് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് പൗഡർ ആക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഞാൻ രണ്ട് മുസമ്പി ജ്യൂസിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം കുതിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് നട്ട്സും പിന്നെ കുറച്ച് റൈസൺസ് പിന്നെ കുറച്ച് ടുട്ടി ഫ്രൂട്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർക്കുക വാലറ്റ് ആൽമണ്ട്സ് ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം ചെറിയ സെല്ലാം ചേർക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്ലം കേക്കിൽ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വലിയ ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കാതിരുന്നത് പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഒരു മണിക്കൂറിന് പകരം ഓവർ നൈറ്റ് ആയിട്ടും വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂറേ വെക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിനി കേക്ക് പാറ്റർ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഗ് വൈറ്റും എഗ് യോക്കും ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക്
പിന്നെ സ്പീഡ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് നല്ല സ്പീഡായിട്ട് ഹൈ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബൗളിൽ നല്ലോണം ഡ്രൈ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഫ്ലഫി ആയിട്ട് കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് വൈറ്റ് നല്ലോണം ഫ്ലഫ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പ് പത പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിൽ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ എഗ് യൊക്കും ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യാണ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യണ്ട അപ്പോൾ കട്ട പിടിക്കും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ പൗഡർ ഷുഗർ മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് കൂടെ ചേർക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ പ്ലം എസൻസ് ചേർക്കുകയാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഒട്ടും നിർബന്ധമല്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഹാഫ് കപ്പ് കാരമൽ ഐസ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടെ ചേർക്കുക ഇനി ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നും ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ കേക്ക് ഹാർഡായി പോകും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നര കപ്പ് മൈദ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർക്കുക എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്താൽ മതി ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ കുത്തി ഇളക്കണ്ട മെല്ലെ മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ മൈദ ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും പിന്നെ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഇത്തിരി ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതുകൂടെ ഒന്ന് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വൈറ്റ് പാർട്ട് വരാണ്ട് നോക്കണം വൈറ്റ് പാർട്ട് വന്നാൽ കയ്പ്പുണ്ടാവും ഇനി ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ മുസമ്പി ജ്യൂസിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതാണ് അതുകൂടെ കേക്ക് ബാറ്ററിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് കേക്കിൽ താന്നു പോകും അപ്പോൾ അത് താന്ന് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ മൈദയിൽ മിക്സ് ചെയ്യണത് ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ എഗ് വൈറ്റ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർക്കുക എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കുത്തി ഇളക്കരുത് മെല്ലെ മെല്ലെ ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല നമ്മുടെ പ്ലം കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര ഈസിയാണെന്ന് 
അപ്പോൾ നമുക്കിനി കേക്ക് പാറ്ററിനെ ഒരു കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും കേക്ക് ടിന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാണ്ടിരിക്കണ്ട നമുക്കിതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അലൂമിനിയം പാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി നല്ല ഉഷാറായിട്ട് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യരുത് അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അലൂമിനിയം പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇതിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊന്നും ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആരും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേര് രശ്മിക്കണ്ട ഇതുപോലത്തെ ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റ് പേപ്പർ നമ്മുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ സെയിം അളവിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ആക്കി കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കേക്ക് ടിന്നിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് എ ഫോർ ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ അതിലും ഓയിൽ ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ടിന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്റർ ആക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ കേക്ക് ടിന്റെ പകുതി മാത്രമേ എപ്പോഴും ആക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് നട്ട്സ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇതേ മെഷർമെൻറ്റിൽ സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ വേറൊരു ബാറ്റർ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതൊരു സിലിക്കോൺ മോഡലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യണത് ഇതിലേക്ക് നീ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇക്കാക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ കേക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ബൾക്കാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റഡ് ഓംബനിലേക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുക അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കേക്ക് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ കേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മാഷാ അല്ല നല്ല ഉഷാറായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് ആണ് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാരണ്ടി തരാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ സിലിക്കോൺ മോൾഡിൽ ബേക്ക് ചെയ്തത് ഇതുപോലെ പീസസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവണ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലം കേക്ക് ആണത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി പറയുകയാണ് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലീസിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് സോ മച്ച്